Good morning, good morning. May buntag sa tanan. We're back again sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. This is your The Preacher Channel. Welcome everyone. Wherever you are right now, asa ka man dapit sa kalibutan, asa ka man dapit ining panahon na, kung sa man imong situation, you are very welcome to our channel. Kung bag ora ka, please press the subscription button para updated ta sa pulong sa Ginoo sa mga video na itong i-upload. Kung ayaw po kalimot pag-share sa itong mga video para daghan po ang makamati, makabati, ma-encourage, ma-inspire sa pulong sa Ginoo. Dito mga tuon, padayo na ito, e part 2 sa itong gitunan, The Miraculous Provision of God, part 2. There is a 2 King chapter 4, verse 8 to 39, 38. Now it happened one day that Elisha went to Shunem where there was a no notable woman and she persuaded him to eat some food so it was as often as he passed by he would he would turn in the in there to eat some food and and she said to her husband look now I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed to him there and a table and a chair and a lampstand so it will be wherever he comes to us he can turn in there. And it happened one day that he came there he turned into the upper room and lay down there. Ang ginawa magapakamayo ka natong kanan. Once again, our message for this morning, The Miraculous Probation Part 2. Ang ato ang tema, Powerful Steep of Miraculous Probation. Ang ginoo kanunay nagahimog mga milagro. Labi na ako na aking pagtuo kaniya. Bingo ng Hebrews 11 verse 6, But without faith, it is impossible to please God. Kung kinala na ito, o mutuot ta sa provision sa ginoo, kinala na ito, o inap, o pagtuo, para in order, because faith, faith is a miracle, is a key rather to a miracle. Now, sa atong pagtuon, kung sa ang mga powerful, o magamahan ng mga tikang, para sa ato ang miraculous provision. Because our life also is a miracle from God. It's a provision di kan sa ginoo. Na ay tulo ka mga steps o 3R in order to experience the miracle, miracle provision of God. Now in verse 9, And she said to her husband, Look, now I know that this is a holy man of God. Holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand so it will be whenever he come to us, he can turn in there. The first step for a miraculous provision, first to speak the servant of God. Sometimes masubraan ta sa gitawag na to na kakros o pagbugal-bugal sa alagad sa ginoo. Although the servant of God is like us, is like a human. But always remember na siya gitawag sa ginoo for a special task and work. We must respect first ang iyang programa, ang iyang 
gitawag uh, nato na mga 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 plums para sa ministry that's why kung naat kung ang inyong mga pastor o alaga sa ginong bisita sa inyo ayaw po magtago that's why we must ngayon sa Bible if we can give a one glass of water sa alaga sa ginong God said you will never lose its reward usa ka hak mo imo pagpakanon so ang pagrespeto sa pastor it doesn't mean for the calling him a pastor but also the way we treat the servant of God first makita ato ang babae iya dayon na observe na notice na kining nagaagi-agi sa ilang lugar usa ka propeta o alagad sa Ginoo then iya misad just sa iyang bana mingon sa and she said to her husband look now i know that this is the holy man of God who passes us <coughs> regularly. Tagaadlaw gaagi si Prophet Eliza sa maong dapit. Then, please let us make a small upper room. A wall, let us put a bed for him there, a table and chair, and a lampstand, and it will be whenever they come to us. He can turn in there. So, gitagaan o dako kayo pagtagad, pagrespeto, pinaagi sa pag, uh, pag, pag, paghimo sa ilang taas ng balay. Tungkol kanhing kan, 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 panahon, ang mga balay sa Israel, naasay daw ang ilang ato plat lang, tapos butangan to. Hindi butangan nila apero para matulugan ni Prophet Eliza. Mga igsoon, respetuha ang inyong mga pastor kung saman ang ilang kinabuhi, kung saman ang ilang uh, a situation, you must respect them. Ayaw sila, biay-biaya, ayaw sila, da, da uta, sometimes, wata ka balo, ginatisipis na nato si pastor. Love the servant of God. Because the pastor is from the heart of God. Kung gusto na ito, milag, milagrogikan sa gino, ang unang step, respect the servant of God. I-respect ni mo ang iya nga office, i-respect ni mo ang iya nga program, i-respect ni mo ang iya nga plans para sa puluhaton sa ginawa. You must assist your pastor, love your pastor, kundi li ordinaryo na mahimong usaka pastor. Tungod sa gugmas, sa mga karnero, the pastor sometimes sacrifice ang iyang pamilya, sacrifice ang iyang panahon, sacrifice even ang iyang sarili nga kwarta, para mat- maitabang lang dapat natabangan ng mga karnero that why appreciate your pastor pray for your pastor love your pastor because I, I feel the burden of a pastor like me serving in a ministry na walay sweldo only we, we expect the grace of God the power of God to supply our need that's why just love and respect your pastor this woman acknowledged Eliza that he is a man of God ang babae, dako ka iyong respeto. I-acknowledge niya by his by her action. Nagpabutang sa kwarto dito na ay lamisa, na ay, na ay bangko, na ay higdaan, na ay suga, o labi sa tanan, na ay pagkaon. So, it is a way sa pag-atiman sa alagad sa ginawa. And the Bible says, whoever give a cup on I said a while ago, sa, sa, sa alagad sa ginawa, will never lose everyone. Honoring the man of God is honoring God. Ingo ni mo, love ni mo ang ginoo, ginarespeto ni mo ginoo, pero wala ni mo ginalab ang alaga sa ginoo. Sometimes, imusang gikawan, sometimes, wala kay pakialam, pagkumusta na si pastor, ah, iyahan ang obligation pagpakumusta sa mo, ah, pastor also is a young man, kinakalang po na yan, ah, ay pas, kumusta ka niya? Kasi ingan anak lang ng mga pulong na maka-encourage sa iya, ah, to serve in the ministry of God. Tungod kay once na maluya ang pasto, ay sige po, pasaway. Dili na maayo po. So, kinakalan na to, you must respect the pastor, umingon ta, you love the Lord, ang pag-love niyo mo kay Lord, makita niyo mo na paagi, pag-respect niyo mo sa alaga sa ginoo. Kung gusto ka, i-bless ka sa ginoo, respect the servant of God. Pareho sa gihimo sa babae nga taga Sunim. Number 2, in verse 16 and 17, Then he said, what about this time? Verse, and verse 12. Then he said to Jehazi, his servant, call this your name, woman. What 
he had cold hair, she stood before him. And he said to him, See now, to hear, look what you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you have me to speak in your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among all people. Ang ato ang gihi mo nga kaayo sa alaga sa kinawa, dili ni sa kalintan lang. Naan ni sa dako ng ganti. That's why, ayaw, ayaw, idalo ang pwede ni mo na mahimo sa alagad sa kinawa. Because ang ginoo mo ganti sa imo. Look at this na ito po din ni, ipatawag niya ang babae. Ipangutana because sa kanhing panahon, sa panahon nila, the prophet has an unction sa ilang government, sa ilang palasyo sa hari, na asay authority, na asay power na musulod dito o mo request o whatever request ginahatag sa hari. That's so, when they what you were us. Then, so he said, what then is to be done to him? Nangutanan sa iyang ulipon na si Jihasi. And Jihasi answered, actually, she has no son. And her husband is old. She said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, about this time, next year, you shall embrace the son. And he said, no, my lord, man of God, do not lie to your measurement. But the woman conceived and bore a son when the accounted time with Eliza had told her. The second thing to receive or escape a miraculous provision, receive the word of God. Dawato na to ang pulong sa ginaw. Ingon, ingon ni, El, ni Eliza sa iya verse 16, about this time next year, you shall embrace a son. Dato kayo ang babae. Daghan ang katabang ako o uma, pero ang problema walay anak. Sa atong kinabuhi, na atay mga, mga need sa atong kinabuhi, pero sa kabutang lang, ang mukreate o milagro, dawata ang tulong sa ginaw. Because the word of God is quick and living and powerful, sharpening to its sword. The man of God declare on the on the things for the woman. No, my Lord, the man of God, do not lead and joy your, your servant and joyfully believe and obey the word of God. Listen, dili mudawat ang babae sa offer ni Eliza. Kutungod kay ang gibuhat niya na pagtratar, pagatiman pa Eliza, dili niya pwede balibaran ang panalangin sa ginoo. Muawas-awas ang blessing ni Lord sa moment na dawato na to iyang puno. Kung atong tuhuan ang mga saan sa ginoo, maangkon na to ang panalangin diha sa ginoo. Then, ang nahitabo igsoon, sa blessing na gihatag sa ginoo, sa babae, niabot po ang pagsulay. Kung gilantaw sa ginoo, kung ang kasing-kasing sa babae dito raba sa blessing. Sometimes sa ato ang ato ang unaw na kasing-kasing na pukus sa blessing, dili sa blessor. That's why may mga time na mawala ang blessing. So what should be our reaction? So ang babae, hindi yung nanganap, nagdako ang bata, adto sa umaw, sa kaadaw ni ana, nasakitan, ang ulo ang bata, sakit sa ulo, huwag niabot ang time na namatay ang mata. Kung gihimo sa babae, yung nang banan niya, iplastar ang ako ang asna mo adto ko sa alaga sa Ginoo gi adto niya para sa Ginoo mingon sa namatay ang anak lagi hatag nimo bisugo ni ni Papa Pilay sa iya balagat adto idto ipato ako ako ang pasto dito og iya pagdito na akay masunod pero nagsunod ingon ni sa babae di ko uli kun di ko mabuhat so ikatulo nga miraculous step of miraculous provisions inang na nato sa first the verse 32. When Eliza came into the house, there was the child lying dead in his bed. He went in therefore, shut the door behind the two of them and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hand on his hands, and straight himself on the child. And the plus of the child become wild. So, Pagkamatay sa bata, 
gidala sa babae sa kwarto ng asa gibutang ang mata. Then nilakaw sa giapas din ang alaga sa Ginoo, ni abot ang alaga sa Ginoo, gisulod siya sa kwarto, kitakluban ang mga pirmahan, ang gihigdaan ang bata, asa ang kamot sa kamot, gil sa tiil, ug tinawa sa ginawa ug ni init ang lawas sa bata. Then he returned and walked back again in the house and went up and stretched himself to him and the child sneezed. Is six ma? Six ma ni ni an ni aching seven times and the child opened his eyes and he called Jehasi and said, "Call this Sunamite woman." And she called him and when she came into him, he said, "You pick up your son." Then. So she went in, fell at his feet, and bowed down the ground as she picked up her son and went out. The third step of miraculous provision is repress your faith in God. Una, di atiman niya ang alaga sa kina. Na ibalos, then, ikaduwa, di niya ma-repress ang balos. Next is, receive the word of God. Sa itong kinabuhi, una, respeto lang ang alaga sa ginawa. Kasi kung sa pana iyang kinabuhi o, o kaimtangan sa iyang uh, personality, you must respect the servant of And number two, receive the promise of God, the word of God. Nag-iingon sa, sa alaga sa ginawa. Sometimes, naantay mga, mga arguments. Sometimes, pag mawali ang pastor, at yung tanawang kung naasang kinabuhi, the party speak about blessing, tatay mo Christian, tawagan na yung bugas, halos di nakapalit ang sapatos, halos di nakapalit ang sanina o pagkaon na maingon sa panalangin. No, it is God who preach the word to the lips of the pastor. Receive it out questioning, receive it out doubt, receive it out argument. Then, it will create a miraculous provision for you. Number three, refresh. Maybe, ang gusto ang nahitabo sa babae, di pakita sa ginoo na ang babae din dapat mo mukupos sa panalangin na anak na gihatang na kung dito sa naghatay na o ang Diyos. Sometimes may mga trial na nag-aabot kong kinabuhi para pakawunta, e-reprista, na di nilang ta sa di pangita o panalangin kung di li at ang pangitaon ang maghatag o panalangin. Number three, refresh your faith in God. E-reprise sa mga pagkupo sa ginoo then God will make a miracle for you. So, naitabuan na mga egsoon, tunod kay sa gibuhat sa babae na panalangin sa sa atong mga kinabuhi. The blessing of the Lord is always there para sa ato. Ang atong himuon lang, first, respect the servant of the Lord, second, receive the word of the Lord, and number three, refresh your faith in the Lord. And I hope sa ato ang kinabuhi, Igsoon, God will provide. Unsa man ang mga panginahang lang karon. Dako man na pinansa na yung need. You need healing. You need breakthrough. You need peace. You need joy. Iduol na sa ginawa. Father, in the name of Jesus, wa ka ba, Lord, kung unsang kayong tangan sa akong igsoon, di asa pagtuo. But right now, Lord, uns, naaman sa sasakit, I rebuke the pain, I rebuke the diseases, Lord, unsa klase nga spirit of disease, na naasi ang lawas sa ngalan na Jesus. I declare healing right now, Lord, sa man ay ang kayong tangan karon, struggling financially, sa relasyon, oh God, Lord, I pray na ikaw mag-intervene, ikaw magpatunga, magpatunga, ikaw magtabang Ginoo, Lord, I pray for miracles ako isuon na namati karon. Lord, sa iyong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, i-bless sa Ginoo. Ginoo. Salamat sa iyong pagpamati and kanunay lang na uh, mag-updated sa ato ang uh, video o palihog lang pakishare para daghan po ang makapamati sa pulong sa Ginoo o daghan po sama ni mo mapananaginan continue kapag pangalagat sa ginoo ay pagpadaog sa mga problema always remember we are more than a can glory to God God bless everyone